Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Hallelujah. Maravilloso eres, Jesús, y digno de suprema alabanza. You're worthy of all praise, my God. Buenos días y Dios le bendiga. Good morning and God bless you this morning. ¿Qué tal si nos pongamos de pie? Si están afuera, que entran, por favor. If you're outside, come on in and let's get ready to worship the Lord. Vamos a prepararnos. Es más, deben ya estar preparados para adorar al Señor. Aleluya. I'm excited about today just to be able to worship God with you guys. Estoy tan emocionado y, y anhelaba que llegaba este día, que llegara este domingo para poder adorar con ustedes. Yo no sé lo que Dios va a hacer en este día, pero yo sé que mi Dios es grande y las cosas que Él hace son grandes. I don't know what God's going to do this day, but I know that I serve a big God, a great God, and things that He does are great. So I'm expecting great things today. Estoy esperando cosas grandes en este día. Hallelujah. Yo le quiero invitar a ustedes para que adoren al Señor sin reservas. Can I invite you this morning to worship God without reservations? Que siéntese libre para aplaudir. That you may clap and sing and move also. Y moverte también si deseas. Vamos, vamos a hacer eso. I know sometimes podemos estar en la casa. Hay veces que estamos en la casa. There's sometimes we're at home. Estamos cocinando. We could be cooking or doing whatever, cleaning. And we hear a song. And it could be any. And we start moving. Y empezamos nosotros a movernos. Can we do that here also? Podemos hacer eso aquí también. Movernos en la presencia de Dios. Adorar a Él con todo lo que somos. Worship God with all that we are. Because we're grateful. Porque estamos agradecidos. Habrá alguien aquí agradecido con Dios. Anyone here grateful to God? Come on. So we're just going to worship God with all that we are today. Adoramos a Dios con todo lo que somos en este día. Porque hay gozo aquí. Hay gozo en la casa de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay plenitud de gozo y paz. Where the Spirit of the Lord is, there's joy in His presence. Hallelujah. Father, thank you. Gracias, Padre. Por traernos hasta aquí. For bringing us here. We've come, Lord God, to give you our very best worship. Hemos venido para traerte la mejor adoración a ti. Glorifícate. We ask you to glorify yourself. Be exalted. Se ha exaltado tu nombre, Señor. Háblanos en este día. Speak to us. We pray in Jesus' mighty name. And Jesus, it's all about you. Jesús, se trata de ti. Te honramos, te alabamos, te amamos. We worship you. We love you, Jesus. Be exalted in this day. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Una aplauso fuerte. Come on, give it up. Vamos a adorar. Let's praise him. We worship. Come on, church. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. The God who saves, we sing to the God who always makes a way. Cause he hung up on that cross, then he rose up from that grave. My God is still rolling stones away. Do you believe that truth? Come on. There is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. There is joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't cry it. We shout out your praise. We were, we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were beggars. 
we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. I go so, I go so la casa de Dios. I go so la casa de mi Señor. Puedo callado, declaro tu poder. Hay cosas en la casa de Dios, Él está presente aquí. No puedo callado, declaro tu poder. Hay cosas en la casa de Dios, hay cosas en la casa de mi Señor. No puedo callado, declaro tu poder. Hay cosas en la casa de Dios, Él está presente Declaro tu poder, hay cosas en la casa de Dios, hay cosas en la casa de mi Señor, no puedo callarlo. Declaro tu poder, hay cosas en la casa de Dios, Él está presente aquí, no puedo callarlo. Declaro tu poder. There is joy, there is joy in the house today. Thank you, God, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house. Would you give up a round of shout of praise to the Lord this morning? Hallelujah. Praise you, King of Glory, King of Kings, Lord of Lords. Quien es el Rey de Gloria? Quien es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras. Sorando en mi interior, mi conciencia me recuerda. Necesito su perdón. Él es el rey de gloria. Él me lo ofrece hoy. Oh rey del universo, oh rey del universo. Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu tiene la de su gracia, su verdad. Él es el rey de gloria, hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria, de poder y majestad? Dios y mi identidad Él es Rey de amor y paz Su Señor es el Rey de la Y el único Creador Él es el Rey de gloria Él es todo para mí
todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso, precioso
Santo, Santo, Santo. Iglesia, 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 adora, 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 provoca el Espíritu Santo, provoca el mover, adora, 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 aleluya. Levanta tu mano al cielo ahora mismo. I ask you to raise your hands in the air right now. Y canta solo a Él, dile que Él es precioso. Oh, Jesús, tú eres precioso.
voice, every tongue, sing it out. Thank you, Lord, because I know you're with me. Y quizá no entiende lo que estoy pasando ahora mismo en mi vida, pero gracias porque tú estás conmigo, Señor. Gracias porque tú obras para bien, mi Dios. Thank you, Jesus. Amen. Un aplauso fuerte al Señor. Give it up to the Lord. Fuerte, fuerte, fuerte a Él. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Pueden tomar sus asientos, you may be seated. Oh, santo, santo, aleluya. Aleluya, te exaltamos. Damos la bienvenida a todos en esta mañana. We just want to welcome everybody this morning. And we thank you for being here today. Gracias por estar con nosotros en este día. Saben que yo no creo en coincidencia. I don't believe in coincidence. Si tú estás aquí es porque Dios se trajo aquí con un propósito. If you're here is because God brought you with a purpose. He has a word for you today. Tiene una palabra para ti el día de hoy. Damos gracias a Dios uh, por ver caras que no hemos visto mucho tiempo. We have seen faces that I haven't seen in a long time. I thank God for that. Demos gracias a Dios que nos trajo el equipo de Honduras de regreso con bien. We thank God for the team that's back from Honduras. God has done great things. Don't miss next week no siempre la semana que viene where they're going to just tell about what the great things God is doing over there donde ellos van a explicar y decirnos lo que Dios está haciendo allá en Honduras y lo que quiere continuar haciendo en ese lugar y nosotros podemos participar y seguir bendiciendo ese lugar también damos gracias a Dios que está de regreso nuestro hermano Edwin que vino de la Florida también uh, ministrando allá en misiones so, so we're all back We're all ready to worship. Uh, we came to worship. Venimos a adorar. We all came to hear the word of God. Venimos a escuchar la palabra de Dios. And I hope you came with, the, with an open heart to receive the word. Espero que vinieron con un corazón abierto para recibir la palabra. I have a couple of announcements for you. Tengo algunos anuncios para ti. So if you could switch me over. And I think we have sound. Francisco, you got my sound going? Oh, yeah. The first thing, lo primero que quiero que sepan es que este miércoles... Escucha bien, este miércoles no hay servicio. This Thursday we do not have service. Pero este viernes, but this Friday, we do have service. Este viernes sí tenemos servicio nosotros. Este viernes es el Viernes Santo. Viernes 7 de abril a las 7 de la noche, las 7 palabras. Número perfecto de Dios, ¿verdad que sí? So on Friday, April 7th at 7 p.m., we have the last seven words of Jesus. 777, God's perfect no we're not gambling in Vegas it's God's perfect number all right so this Friday we won't have we won't have Wednesday no tenemos miércoles pero si tenemos servicio de viernes santo we have our good Friday worship at seven o'clock please plan on attending it will be a glorious service va a ser un servicio glorioso and we're just gonna thank Jesus for that great sacrifice vamos nosotros darle gracias a Jesús por ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros so este viernes siete a qué hora 
Y vamos a hablar de las siete, siete. There you go. There you go. Very good. También, also. And I went back and forth, and I didn't do the back and forth thing, did I? Ah, there it is. I got to show off Natalie's good work. También, here's another one for you guys. I won't say anything. They'll say it for you guys. will also be a raffle ticket. Remind your guests to bring it back for a chance to win a prize. Hope to see you there! All right, so they're excited. Ellos están bien emocionados. Here's what we got going on. Esto es lo que está pasando. We have these eggs outside, I believe they are. Están afuera los, los, los huevitos. En cada uno hay un, un, una etiqueta, un, un raffle ticket. Ustedes van a tomar estos. No para ustedes. Van a llevar uno, dos, tres, cuatro, lo que quiera para invitar a alguien para la iglesia la semana que viene. You're going to take one of these home with you or two or three or four or five and you're going to give it to someone who you're going to invite to church. There's a raffle ticket inside for a prize. If they come next week and they give us a raffle ticket, we'll enter it in the drawing for the prize. Si le dan este, uh, ese obsequio, dice que ellos están invitando para estar con nosotros la semana que viene. Dentro del huevito hay un, uh, hay un boleto de raffle donde... Si ellos vienen la semana que viene, entonces lo echamos para una rifa. Tenemos dos regalos. We have two prizes for them. So this is a great way. Maybe you're thinking like, man, I want to invite them, but I don't know how to invite them. This is it. Quizás tú dices, man, llevo tiempo queriendo invitar a mi amigo, mi familia, y no sé cómo hacerlo. Lo hicimos fácil para ustedes. Llévase esto y entrégaselo nada más. Dile, traiga esto. Y hay un regalo. Y un regalo bueno. Dos regalos. There's two prizes and they're good prizes. So next week, saliendo de aquí, llévense por favor. Tenemos 100. We have about 100 of them, right? So tenemos 100. Llévanselo. Yo no quiero que quede ni uno en esa canasta allá afuera. I don't want not even one left in that basket out there. So I think next week's a pretty big day. Yo creo que la semana que viene es un día bien especial, ¿verdad que sí? What, what's next week? ¿Qué es la semana que viene? Resurrección, ¿verdad que sí? So we're going to have a great day. Here's the thing. Here's the thing. We're going to, I'm expecting a large amount of people here. Yo estoy esperando que muchas almas vengan aquí, que vamos a estar adorando a Jesús y glorificándolo. We're going to be praising Jesus. We are going to have food. Va a haber comida. We're going to have games. Vamos a tener juegos. We're going to have bouncy houses for the kids. Vamos a tener los juegos para los niños, para ellos brincar. We're going to have, it's, we're going to have it all. Vamos a tenerlo todo. Here's what we need from you guys. All we need is, lo único que necesito de ustedes es... Postres y bebidas, no alcohólicas, bebidas regulares. Bebidas en latas o en botella, por favor, que se puede, que son, um, que se puede llevar uno con ellos. We ask you to bring either canned or small bottle drinks and desserts for next week. We don't need the food, no necesitamos la comida. We got you covered on that, but I need your guys' help. I need desserts for next week and drinks. Tenemos la comida, pero lo que necesito de ustedes es su participación en cuanto a las bebidas y también en cuanto los desserts. What was that? Okay. Solamente dejarle saber a Delsa qué es lo que va a traer. Si vas a traer bebida o un postre y qué tipo de postre. Okay. Amén. Amén. Okay. Y de los huevitos. Amén. ¿Quién va a agarrar? ¿Quién va a agarrar? Who's going to grab some? All right. Tengo 100. I have 100 of them. All right. So. Amen. Amen. Okay, good. Bueno, with that said, vamos nosotros a hacer dos cosas más. We're going to do two more things. Y luego le pedimos a nuestros niños y nosotros entremos la palabra. Pero póngase de pies porque tenemos que continuar adorando a Dios con nuestras ofrendas. We're going to continue worshiping God with our offering. And I just want to pray for that. Quiero por eso. And you guys know the drill. Ya ustedes saben. Lo que son de aquí de la casa saben. If you're here, you've, you're a part of the church, you know. We bring our offering, but before we sit down, we say hi to two or three people. Traemos la ofrenda aquí al altar. Pero antes de sentarnos, nos saludamos por lo menos dos o tres personas en el amor de Cristo. Amen. Padre, gracias por, porque tú eres tan bueno, Señor. Jehová, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Gracias por eso, que tú eres Jehová, Jireh, nuestro proveedor. We thank you that you're Jehovah Jireh, that we lack nothing because you are our shepherd, Lord God. We thank you, Lord God, that you bless your cheerful giver. Gracias por la bendición que tú nos das a nosotros cuando damos alegremente, Señor. Multiplica esta ofrenda, bendice, adora, alegre, Señor. 
y sigue Señor haciendo tu obra aquí en este condado de Lancaster Señor a través de la cosecha y Wesley Church and we just pray Lord God that through this offering we could continue to do the work that we're doing here in Salanco Lord God in Wesley and in la cosecha we thank you and we pray this in Jesus name amen pasen aquí a frente you want to have them right now okay pues de una vez ponlo aquí Traen ofrenda, si ya dieron su ofrenda online, if you gave your offering online, still come up here, grab one of these. Agarren, aquí están para llevar a sus familiares. Y saludan a los otros personas. Say hi to two or three people, but take them, please, take them. Invite, invite, invite. This is your best way to invite people. La mejor manera de invitar a alguien a la iglesia con esto. Y habrá una rifa. Hay una etiqueta adentro y habrá una rifa. There will be a raffle. Chino, de regreso. Dios le bendiga. Hallelujah. Amen. So the anuncio is bilingüe. The announcement on here is bilingual. So if you want to invite someone and you don't know, see, uh, you don't know Spanish, it's okay. It's it's on here. Si quieren invitar a alguien y no sabes inglés, está bien. Está en inglés aquí. Tú solamente se lo entrega nada más. No se quede con esto en la casa. Si lo tomaste es para dárselo a alguien. Do not keep these please at home. Truly give them to somebody. If you grab one, si agarraron uno, I want you to lift it up right now. Quiero que le levanten al cielo si lo agarraron. Y estarán afuera también si lo quiere. Padre. A toda persona que en ellos le entregan esto, Señor, toca su corazón para que puedan estar aquí la semana que viene y pueden más que nada escuchar tu palabra. Y si no te conocen a ti, Señor, recibirte como Salvador de su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Estará afuera si desea más. They'll be outside if you want more. A esta hora, nuestros niños pueden a sus clases. Our children go down to their classes now. And we stay up here. Y nosotros nos quedamos aquí arriba. Hallelujah. Te adoramos, Señor. Poderoso eres. All right. No sé si quedaron baleadas allá afuera. Ok, ella trajo, me va a guardar uno. There you go. Amen. So. Uh, no, no, like, I want, so there's always food in the morning, of course, uh, people bring, to, thank you for being generous, guys. Yo, yo lo doy gracias a Dios que hay una iglesia, que, que está en una iglesia, pastor, una iglesia de personas que son generosos, que personas que piensan en la iglesia y, y cocinan y, y vienen a, en la mañana y traen cosas porque, porque sabe que somos una familia. And they come and they bring things, they cook at night or in the morning and they say, I want to bring this to church because this is my family. So that's what we are, one, one big family and I thank God for that. So, we're in a series, estamos nosotros, entramos en una serie que se llama Las Cosas Con Que Luchamos, The Things That We Wrestle With, The Things That We Battle, We Wrestle With. And we deal with things like anger, y hablamos de cosas como el enojo, like coveting, desiring what other people have, luchamos con el codiciar las cosas que otros tienen, we talked about, uh, hablamos del enojo, de que luchamos con eso. Today is going to be... A pretty difficult sermon. Not a lot of people like to preach it. Va a ser un poquito difícil el día de hoy. 
Pero sepan que todo lo que voy a decir el día de hoy es a través de la palabra de Dios. Everything I say today is backed by the Bible. Nothing I say is coming from me. Nada de lo que yo digo viene de mí. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, comenzamos un proceso de cambio. Digan conmigo, cambio. When we give our lives to Christ, we start a process of change. Somos personas bajo construcción. We are people who are under construction. Y a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, somos cambiados a ser más como Jesús. And through the Holy Spirit and of course the Word of God, we are changed so that we could be more like Jesus. Y hay características de nuestra vida, características de nuestra personalidad que cambian al describir lo que la palabra de Dios nos dice tocante esas áreas. And there's areas of our personality, areas of our lifestyle, of our lives that change once we discover what the Bible says about them. Si Dios nos recibe tal y como somos. Yes, God receives us the way we are. Pero no podemos quedarnos tal y como somos. Se lo voy a repetir una vez más. Dios nos recibe tal y como somos. Pero no podemos quedarnos tal y como somos. God receives us just the way we are. Yes, amen to that. But we can't stay just the way we are. No podemos quedarnos así. Hay cosas que el Espíritu Santo cambiará. There are things that the Holy Spirit will change. Y otras cual, las cuales Él nos ayudará a cambiar. And there's other things that He will help us change. Pero algo es seguro. Al ser revelado, al ser descubierto lo que Dios espera en nosotros, tenemos que tomar acción. Once it's revealed to us, this is for sure. Once it's revealed to us, once God reveals what it is that needs to be changed, we need to take action. Digan conmigo, acción. Hay que tomar acción. So estamos en un proceso de cambio. We are in a process of change. Estamos bajo construcción. We are under construction. El Espíritu Santo está obrando a través de, de la palabra de Dios. God is working through the Holy Spirit in our lives and through the Word. And whatever God Want, we can't stay the same. God wants change. We have to take action. Y lo que el Espíritu no cambia, nos toma a nosotros también tomar acción cuando nos revela a nosotros, porque no podemos quedarnos tal y como somos. Aún si no nos gusta. And even if we don't like it, because there's some things that he's going to say, get rid of that we're not going to like. Porque hay cosas, hay cosas que él no va a decir que tenemos que sacar de nuestra vida, que tenemos que alejarnos de eso. Aún si no nos gusta, hay que hacerlo. Aún si es como siempre lo hacíamos. Even if it's something that we always did, we have to continue and take action and listen to the Holy Spirit. Aún si es parte de nuestra identidad. Even if it's part of our identity, who I am. If it doesn't honor God, if he's asking me to change it, I must take action and do it. Aún si es parte de mi identidad, ¿quién soy yo? Si Dios me lo está revelando y necesito cambiarlo, tengo que tomar acción. Aún si es parte de mi cultura o costumbre. Even if it's part of my culture or my customs. Como dije, el día de hoy seguimos con el tema, las cosas con que luchamos. We continue today with the theme of the things we battle with. Y quiero enfocarme en la lucha que hay de dejar las costumbres y parte de la cultura latina que no le agrada a Dios. Y que van contra lo que está establecido por Dios en su palabra. I want to focus today when we talk about the things we struggle with. On the things that we need to leave, the customs, the, the traditions, the culture, specifically Latino, that doesn't please God, the things in our culture that doesn't please God, and goes against what the Word of God says. Y mi meta no es ofender. I'm not here to offend anyone. Sino traer luz y entendimiento. My job is to bring you light and to bring you understanding. Mi meta no es hacerte sentir incómodo o enojado. I'm not trying to make you feel uncomfortable or anger you. Sino traer la verdad, 
la cual la Biblia dice nos hace libre. I'm here to bring you the truth. And the Bible says the truth shall set you free. Si te ofendes de tal manera que se levantan barreras, si se endurece tu corazón, aun viendo que lo que te digo está escrito por Dios en su palabra, y no algo que yo digo como humano, entonces analiza tu vida. Y dése cuenta que esa cosa tiene más influencia y control sobre ti que la palabra de Dios. If you feel that you're getting offended, walls are coming up, then I want you to analyze your life. And realize that that thing that I'm pointing out maybe has con more control over your life than God or the word of God does in his spirit. Recuerda cuando hablo de esto, que tu, tu identidad está en Cristo. Dejan conmigo, en Cristo. Remember that your identity, when I speak today, your identity is in Christ and nothing else. Tu identidad no está en donde vienes. It's, your identity is not where you come from or the things you've done or la cosa que he hecho. Recuerda que somos nueva criatura. I want you to remember as I speak that we are a new creation. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Las viejas costumbres, la vieja vida, las prácticas que hacíamos, hacíamos pasaron. If anyone's in Christ, he's a new creation. The old things passed away. Our old customs, our old culture, old traditions already passed. Todo esto para decirles que hay cosas en nuestra tradición, en nuestra cultura y costumbres las cuales no agradan a Dios. Impiden también que Dios obra a nuestro favor. So el día de hoy, hablando de las cosas en que luchamos, voy a hablar de tradiciones, costumbres y cultura. Tradiciones Costumbres y cultura. Today I'll be talking about traditions, customs, and culture. Las cosas con que luchamos. Miramos entonces Exodus 32. Today we're going to look at Exodus chapter 32. Going back to the Old Testament, viejo testamento. Éxodos 32, si tienen su Biblia pueden abrirlo, lo voy a tener acá arriba. Como dije, todo eso para decirles que hay cosas en nuestra tradición, as I said, just to tell you, there are things in our tradition, las cosas en nuestra cultura, cosas en nuestra costumbre, las cuales no agradan a Dios y impiden que Dios obra a nuestro favor. Y no porque Dios es más débil que las costumbres, sino porque tenemos nuestra fe en algo que no debe ser. Y sin fe... En Dios es imposible agradar a Dios. And I bring this to you, like I said, the, uh, um, these traditions, these customs, this culture uh, they, that don't please the Lord, they impede God working in our favor. Not because God is weaker than these cultures or these customs that we do, but because we have our faith placed on something else that's not God, and without faith it's impossible to please God. Exodus 32, Exodus chapter 32. Del 1 al 10 dice así. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte. Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron. Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés. El que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió. Quítenles a sus esposas, hijos e hijas. Las, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro exclamaron. Oh Israel estos son los dioses que te sacaron del tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro. Luego anunció mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano en la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después 
todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le miró a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate del medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés haré de ti una gran Nation. Were my English speakers able to follow along or do you need me to read it? You followed along? Amen. Amen. Good. I want everyone to hear every single thing I have to say today. En esta historia, Moisés subió al monte para recibir los diez mandamientos en las tabletas escrito por el dedo de Dios. Y dejó el pueblo con Aarón. In this story, we see that we, Moses goes up to the mountain. To receive the Ten Commandments on tablets written by the very finger of God. El pueblo de Israel acababan ellos de ver los últimos dos o tres meses. Lo siguiente, vieron las plagas que vinieron hacia Egipto. So in the last two or three months, the people of Israel saw how God brought plagues into Egypt. Vieron como Dios los libró del faraón. They saw how God freed them from Pharaoh. El pueblo de Israel vieron Dios abrir el mar rojo en dos. They saw God open the Red Sea in two. Y a pesar de todo esto, a ver que tomaba mucho tiempo Moisés, desearon otro Dios. And in spite of all this, seeing that Moses was taking a long time, they desired another God, an idol, un ídolo, para adorarlo in order to worship it. Cambiaron a Dios por la costumbre, costumbre y la cultura. They changed God in order to go back to their customs and their culture. Pusieron fe en una cosa en vez de en Dios. They placed their faith on a thing instead of God. Y yo le pregunto a ustedes el día de hoy. My question to you is, where is your faith placed? ¿En qué está puesto tu fe? ¿Qué crees tú que te puede ayudar? What do you believe can help you when you're going through difficult times? Cuando estás pasando por dificultad y problemas, ¿en qué pones tu fe? ¿Qué crees tú que te puede proteger? What do you believe that can protect you? ¿Qué crees tú que te puede sanar? What do you believe that can heal you? ¿Qué crees tú que te puede proveer? What do you believe can provide for you? Y hago esta pregunta hoy. Porque tenemos la influencia de nuestra cultura que nos moldeó. I ask you this question because we have an influence from a culture that has molded us. Tenemos la influencia de una cultura que puede ser que todavía hoy practicas y, y tiene creencias que son como el becerro de oro. I say this because maybe today you're still practicing some things from your culture that are kind of like that golden calf. Y no le agrada a Dios. And it does not please God. Le digo esto, iglesia, porque cuando ponemos nuestra fe en estas cosas, en estos costumbres, en esta cultura, se convierte en ídolos. I tell you this because, church, when we place our faith on things, when we place our faith on our culture and our customs, our traditions, they become idols. Porque estás creyendo en esa cosa por algo en tu vida o tu familia because maybe you're... Placing your faith on that thing for something in your family or your life. Y yo quiero enseñarles a ustedes el día de hoy cuáles son algunas de esas cosas las cuales personas, aun cristianos, depositan su fe en ellos. And today I want to show you some things. I'm going to talk about some things that even today, even Christians deposit their faith in. The first thing is idols. Lo primero son ídolos. Estatuas, statues, figurines, figuras que hay en la casa. Hay personas que ponen su fe en cosas hechas por manos de hombres. There are people who place their faith in, in, in things made out of 
man's hands. And estatuas e imágenes de lo que creen que se parece a Dios o a Jesús o a María o a los ángeles. They place their faith on statues of what people believe God looks like or Mary looks like or Jesus looks like or angels look like. Y construyen altares que se hacen con estas estatuas. And they build altars with these statues, to these statues. Le ponen dinero o le dicen limosna, they put money to it. They give it an offering, esperando riquezas y ayuda. And they give it, waiting for, for, for riches to come. Oran a esos imágenes creyendo que le escuchan. And they pray to these idols, these images, these, these, these statues, thinking that they listen to them. Lo ponen lugares para proteger su casa. They put them in specific places in order to protect their homes. O proteger su negocio. Or protect their companies. Y allí está el problema. And that's where the problem is. Que su fe está en algo que no oye, que no ve, que no escucha. Una imagen algo hecho de porcelana. That your faith is placed in something that can't hear you, cannot see you, cannot talk to you. It's an image made of porcelain. Esperan que eso te proteja y te cuide y te ayude y te sane. And you expect it to heal you, to watch over you, to help you and to be with you. Oh, pastor, es solamente un símbolo nada más. It's just a symbol, pastor. That's why I have it. No, es desobediencia. It's disobedience is what it is. What do you mean, pastor? Bueno, vamos a decir lo que dice Dios de, de los ídolos. What, 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 what do you mean it's, it's disobedience? Let me show you what the Bible says. What God says, not me, about idols. Él dice en Éxodo 20, 3, 3 al 5. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos. Es que me gustan los cristales, esos, esos angelitos que son los cristales. No te lo haga, no lo hagan, no lo tengan, ni en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rinda culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down or to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Este es mandato de Dios. This is a commandment from God. No tendrás ídolos. No tendrás imágenes. No te harás imágenes de nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en las mares. You shall not make image. Y peor de eso, ni te atreves a arrodillarte ante esa cosa y a orar y pedirle a esa imagen. And don't even, even worse, don't you dare bow down before that image and pray to it. Es solo como me criaron, pastor. This is how they raised me, pastor. Así me enseñó mis papás. My parents showed me. It's part of my culture because of my parents. Es que mi papá. Jesús dijo, el que no deja padre ni madre para venir en pos de mí no es digno de mí. It's just, it's just how I was raised. We had statues. We worshiped. We put candles with the statue of this person and this, this saint and whatever. Well, guess what? Jesus says, uh, 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 it doesn't matter. If you're not willing to live for family, leave that custom, that culture, then you're not worthy of me. Pero son personajes de la Biblia. But they're, 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 they're people of the Bible. I've got a statue of Jesus. I've got a statue of Mary, the mother of Jesus. Es María, la madre de Jesús. Es Jesús. Son ángeles. Son de la Biblia, pastor. ¿Qué es malo con eso? Son estatuas de cosas cristianas. Le voy a decir una historia. Pero no es mía. Se encuentra en la Biblia. Como te dije, todo va a ser a través de la Biblia. I'll tell you a story. En esa historia, cierto día, cuando íbamos, y este es Lucas en Hechos hablando, Dr. Lucas escribió Hechos. So Dr. Luke, he also wrote the book of Acts, and he's, this is one of those we sections. He was present, él estaba presente, so this is first-hand knowledge. Esto es él hablando con conocimiento de primera mano. 
Cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvos. Eso me suena a mí como que ella sabe lo de cristianismo. Oh pato, pero son cosas de la Biblia. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó. La esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas así que agarraron a Pablo y lo arrestaron hasta la plaza mercado ante las autoridades. Son personajes de la Biblia. No todo que dice tener la etiqueta cristiana es de Dios. Not everything that has a Christian label is of God. I move on. Sigo. ¿Me entienden? ¿Está quedando claro? Seguimos. Esos braceletes rojos que tienen que le ponen a los niños para que no le pegan mal de ojo. The evil eye bracelets, the red bracelets with the little eye on them, and they're going to protect my baby. I'm putting it on it because I want my baby protected. Se lo voy a poner a mi bebé porque no quiero que nadie le dé mal de ojo. Hay personas que ponen su fe en cosas hechas por manos de hombre, como dije, these are things made of men. Se lo ponen los bebés, los niños, para protegerlo de personas que le desea hacer el mal. You put on your child because if there's someone that wants to do bad things to them, then, then they're protecting, que le mira mal, que le tenga envidia. If they look at them, they, they envy the baby. Una vez más están poniendo su fe en algo en vez de en Dios. And once again, you're placing your faith on something instead of in God. Como si el bracelete le pueda ayudar. Como que venga el domingo, uy, mira el braceleta, me voy. Here comes the, the, the devil, the devil. Oh no, they got the bracelet. Escúchame bien, Dios es el único que puede proteger a tus hijos. God is the only one who can protect your children. Esta práctica de poner eso nació cinco mil años atrás con origen de brujería y magia. This practice was born of placing that evil eye bracelet 5,000 years ago. And it has its origins in, in witchcraft and magic. You want protection for your kids? Listen to what the Bible says. Si quiere protección, mejor escucha lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Isaías, no prevalecerá ninguna arma que se forja contra ti. Y toda lengua que te acusa será refutada. No weapon formed against you shall prosper because you're wearing that bracelet. No, because you belong to God. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ningún ataque al enemigo te va a dar. ¿Por qué? Porque traigo el bracelete. No, porque soy hijo de Dios. Sin una tos en licencia, dice. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los de él. But the Lord is faithful. He will sit here and protect you from the evil one. Don't put your faith on no piece of string with an eye on it that's not going to help you. No ponga tu fe. Por eso yo digo, Dios es celoso. Hay que tener fe. Sin fe es imposible agarrar. Pero fe en qué? Fe en Dios. No en las cosas. Fe en Dios. Y luego, claro, is that clear? For future parents here, aquellos que van a ser papás en el futuro, ni te atreves a ponerle eso a tu hijo. Preséntalo ante Dios. Dedícalo aquí en el altar ante Dios y Dios lo va a proteger. Dedicate them to the Lord better. Lo ungimos con aceite mejor, pero no le ponga eso. Third one. ¿Qué tal la suerte o la santa muerte? La suerte. Estamos hablando de estatuas, we're talking about statues again, medallas de oro, de plata, cadenas de elefantes, uh, de herradura, the four leaf clovers, your, your lucky rabbit's foot. El problema está en que estás poniendo, una vez más se está poniendo tu fe en estas cosas para traer bien, para traer fortuna a tu vida. Here you go now, placing your faith on these things so that they bring fortune in your life. 
para traer fortuna. Quiero suerte. Me voy a poner esto para que me vaya bien y que todas las cosas buenas, buenas vibras, me, me, me llega fortuna. I want to look at because I just, I, I, I want to, I, I need to get rich. I want to have money and I want to be blessed. So, so let me, let me just buy these things, put these things on me, put this statue. Let me give an offering to, to the holy death. They call it holy death, uh, Satan death. La Santa Muerte o a, a lo que sea. I'm going to put a horseshoe on my home because I want luck. Yo quiero suerte, so voy a poner una herradura en mi hogar. Pero ¿qué no dice la Biblia? Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Y no porque tenemos eh, la, la manita del conejito o porque tenemos herradura o porque tenemos elefante o todo lo otro. Viene ¿por qué? Por Dios. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Every good and perfect gift is from above. It doesn't come from your lucky rabbit's foot or four-leaf clover. It comes from above. So stop placing your faith on those things and just look towards God and the promises that he has in his word. Por lo tanto, deja de poner tus esperanzas en las cosas como, los, uh, como esos ídolos, como esas cosas que ponemos, como la herradura, como los elefantes. Y pon tu fe mejor en la palabra de Dios y la promesa de Dios que se encuentra en la Biblia. Y aún todavía hay personas creyentes que van a espiritistas. Como dije, son cosas que luchamos porque en la cultura latina son cosas que nos dijeron que estaba bien. Si hay, si hay algo mal conmigo, entonces voy a esta persona y ellos me van a, a limpiar con un huevito. If there's something wrong with me, I'll go to somebody and they'll wash me with an egg. An egg? Mejor lávame con el agua de bautizo y no con el huevo. Wash me with the baptism waters, not with an egg. Personas, como dije, a un creyente que se van a estos espiritistas y le pagan buscando respuesta a lo que le sucede en su vida. And they pay money in order to find out what's going to happen. Read my poem. Tell me if I've got good. For, if everything's going to happen good. Léeme la palma, por favor. Todo va a estar bien en mi vida, por favor. Queriendo saber cómo es. Ahora, yo le voy a decir algo y es gratis. Y te voy a cobrar. I'm going to tell you something and it's free. And I'm going to save you all that money if you do those, if you go to those places. Y le voy a ahorrar mucho dinero si ustedes van a sus lugares. Promesa de Dios. Tú quieres saber tu futuro. Tú quieres saber lo que el futuro tiene para ti. No necesitas ese, ese bolo de cristal. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para qué? Y no para lo. Para darles un y una. No sé para qué ir a esos lugares si ya tenemos esa promesa de Dios. For I know the plans I have for you. Don't look at the crystal ball. It's not going to tell you. Don't read my I don't need you. I've got this promise from God. He's going to prosper me and not harm me. Give me hope and a future. ¿Cuál es tu futuro? Bueno, es algo bueno y no malo porque Dios lo dijo. Me va a dar un futuro con esperanza. I know the plans I have for you. Estamos ahora en Semana Santa. We're in Holy Week. Yeah. Y en esta semana hay personas que practican cosas por cultura. And there's things that people practice this week because of culture. Porque es costumbre, because it's custom, because it's tradition, porque es tradición. Por ejemplo, en la tradición de Semana Santa, en the in Holy Week, hay quienes no comen carne por cultura o costumbre. No comen carne por pena por lo que pasó a Jesús. No comen carne, pero, pero si sí maldicen, si sí maltratan a la esposa o esposo, si toman, si fuman, si roban. They don't eat meat. There's people that don't eat meat on Fridays because it's our culture. It's tradition. We do that because that's what we do. We're Latinos and that's one of the things that we do. We just, we don't do that. We want to, we, you know, Jesus sacrificed himself so we're not going to do that. I've got an issue with that, especially if you don't eat on Friday meat, but you go ahead every other day and you cuss and you treat your husband or wife badly. 
and you smoke and you get drunk and you steal. Pero está bien, you know, aunque fumo, yo, pero está bien porque no estoy comiendo carne. At least I'm not eating meat on Fridays. ¿Tú crees que a Dios le interesa que no coma carne por cuatro o cinco viernes o que vives una vida 360 días, 65 días a la semana, digo, al año, que está bien y recto ante Él? What do you think God prefers? Four or five Fridays where you don't eat meat or 365 days where you're living for Him? Y escúchame bien, yo no estoy atacando religiones. Algunos pensarán que estoy atacando quizás la religión católica. Maybe some are thinking, man, he's attacking the Catholic. Yo no lo estoy haciendo. Porque muchos de los que practican esta cosa, sí son católicos por cultura, pero ni asisten a misa. A lot of people who practice these things, yeah, they're Catholic by name, by culture, because that's where I come from, you know, but they don't even go to to mass. Solo son de nombre porque mi cultura. Y lo digo por experiencia. Trabajé con más de, de mil latinos. Fui gerente de recursos humanos con mil latinos y yo veía los bienes que no comían, pero se iban a borrachar después de eso. I worked in a company with over a thousand employees, most of them Latinos. And they wouldn't eat on Fridays. I'd be there eating my meat. They look at me and they start judging me. But why are you eating meat? Y me juzgaban porque yo comía la carne. But then afterwards they go and get drunk. Tengo amigos todavía que, que son así. Que son, que tienen la etiqueta de católico pero no practican la religión. Solo, solo cuando conviene. Y créeme que también hay cristianos así también. De nombre, pero no lo practican, solo cuando le conviene nada más. Eso no es un ataque a religión, son a costumbres que nosotros hacemos, que lo hacemos porque es parte de nuestra cultura, pero en realidad no le agrada a Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Mateo 15, 11 dice lo siguiente. Matthew says the following. Lo que entra por la boca no es lo que lo contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Es que estoy sacrificándome por lo que hizo Jesús por mí. I'm sacrificing on Friday meat. That's it because of what Jesus did for me. Well, here's the thing. Samuel respondió, ¿qué es lo que no hace la gracia del Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios que, que no coma los bienes eh, carne o que obedezcas a su voz. ¿Cuál tú crees que Dios cree más? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la omisión es mejor que ofrecer la gracia de carneros. Let's have a Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the Lord? Does he, does he delight in the fact that you're not eating meat on Fridays or does he delight in you obeying? To obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. ¿Me están entendiendo? Are you, are you following me? Ahora, ¿por qué será que las personas ponen, and I spelled that wrong, las, po, 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 fui tan tarmudo cuando yo estaba escribiendo, I, I started when I was typing, ¿por qué las personas po, 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 ponen su fe en ídolos, en las costumbres de antes? So why do people place their faith in idols and in past customs? ¿Por qué lo, hace, lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? Aún viniendo a los pies de Jesús, aún recibiendo a Jesús como Salvador. ¿Qué causa que las personas practiquen estas cosas? ¿Qué causa que un creyente regrese a estas cosas? What makes a believer go back to these things? Y la respuesta es fácil. Impaciencia y desesperación. Impatience and desperation. Impaciencia. En la historia que leímos de Moisés, en la historia que leímos de Moisés, Moisés tardó y como no veían que regresaba volvieron a sus costumbres de Egipto. Se desesperaron. In the story we read, Moses was taking a long time and since he took so long, they went back to the old customs that they practiced in Egypt. They became desperate. Se desesperaron. Puede ser que el enemigo te tienta a regresar al espirit espiritista para que te leen o te digan futuro porque Dios no te ha contestado todavía y tú dices, hmm, puedo ir ahí quizá. Maybe the, maybe the enemy tempts you so that you go see someone, a palm reader or a psychic because God is taking too long answering your question. 
You haven't heard from him. And you'll be tempted because you did it before. It was part of your life before. And you'll be tempted. Maybe I'll ju just do it this once. Era parte de tu vida antes. Ir a espiritistas que te leen las tarjetas o la mano. Entonces, como lo hacía antes, antes de Cristo. Quizá yo regreso a eso porque no he escuchado nada de parte de Dios. Parece que el enemigo... El diablo te tienta en poner tu fe en cosas, en un bracelete, en una estatua. Or maybe the enemy is tempting you to place your faith in a bracelet or in a statue. Pero tu trabajo, escucha bien, tu trabajo es de resistir al diablo. Your job is to resist the devil. Recuerda que la batalla que tú y yo tenemos, la batalla que tenemos con Satanás es por nuestra fe. Remember that the battle that we have with Satan is for our faith. He wants to get, get us to not believe in God or his promises anymore. Él no quiere que nosotros creamos en Dios o en sus promesas, jamás. Él quiere desanimarte para que no tengas fe en Dios. He wants to discourage you so you don't have faith in God. The Bible says this, y la Biblia, pelea la buena batalla por la... La batalla es por qué... La fe. Fight the good fight of the faith. Your battle is for faith. Because the enemy knows the word also. El enemigo conoce la palabra. And he knows that without faith it's impossible to please God. Y él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. So déjame quitarle la fe de, de ellos para que dejen de creer en Dios y no agraden a Dios. So let me... Steal their faith from them. I mean, help. Let me send things their way so that they don't have faith in God and put, place their faith in other things. And then they won't please the Lord then. Es que Dios, es que Dios no me contesta, pastor. That God's not answering me. Yo llevo tiempo pidiéndole. Yo no sé si él me oye. I've been asking him for a long time. I don't know if God hears me, pastor. Well, let me just leave, tell you these verses. Let me see this one more time. Isaías 40, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y nos confían en el Señor. Los que confían en el Señor. No te oigo, Señor, pero yo no voy a regresar, regresar a las costumbres de antes. Yo no voy a, a, a poner mi fe en otra cosa. Voy a seguir creyendo en ti, confiando en ti, porque yo sé que pronto me dará nuevas fuerzas, Señor. I'm not going to go back, Lord God. I, I'm, I don't hear you. I don't see anything happening. But I'm not going back to the things I used to do before. I'm not going to place my trust in things I used to place them before. I'm going to trust in you, hope in you, and you will renew my strength, Lord. Salmo 27. Espera con paciencia al Señor. Se valiente esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Wait upon the, Don't grow desperate. No se pongan desesperados. Esperen el Señor. Aunque venga la tentación. Eh, eh, vaya una vez. No, eh, no, no. Just go once. Just go. Let them read your palm. Let them read the cards once. Hey, que, que tradición. It's tradition. Let's just go ahead. No. Be patient. Y yo sé que, yo sé que es más fácil creer en lo que se ve que en Dios que no podemos ver. And I know it's easier to place our faith in something we could see, an idol, a bracelet, than in God that we can't see. I know that. Yo sé eso. But ahí es donde te quiere engañar el enemigo. But that's where the enemy wants to fool you. And I want you to remember this. Y yo creo que recuerdan eso, lo que dice la Biblia. En 2 Corintios, vamos a buscarlo porque no lo tengo ahí escrito. We'll look it up because I don't have it. 2 Corintios 5.7, búscalo conmigo. If you have your Bible, 2 Corinthians chapter 5. Verse 7, Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 7. Así que echan fuera esa levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo es el Cordero de nuestro Pascua. Fue muerto en sacrificio por nosotros. Segundo Corintios. I knew that didn't sound right. I was just testing you guys. Second Corinthians chapter 5 verse 7. Here it goes. And you can see my age because I have to be this far to read it. Ahora no podemos verlo. Sino que vivimos sostenido por la fe. 
Búscalo, búscalo. I want you, this is really important. Esto es bien importante. And if you don't have it, look it up on your phones. Búscalo en su teléfono. I want you to underline that. Quiero que lo subrayen. I want you to highlight it. What it says there. Verse 7 says, For our life is a matter of faith, not by sight. En otra palabra, nosotros caminamos por fe y no por Vivimos por fe y no por, es que yo no veo Dios que hace nada, vivimos por fe y no por, es que se me hace más fácil poner mi fe en algo que puede ver, nosotros vivimos por fe y no por, it's easier for me to put my faith in something I can see, we live by faith and not by sight, I haven't seen God move in my life, I haven't seen him do anything, we live by faith and not by sight. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de continuar practicando los, las tradiciones, costumbres y cultura que van en contra de la palabra de Dios? What is the danger of practicing the traditions, customs and cultures that go against what the word of God says? ¿Cuál es el peligro, pastor? Éxodo 34, 14. Exodus chapter 34, verse 14. Dice lo siguiente. No adores a ningún otro Dios. Porque el Señor cuyo nombre es que... Es Dios celoso de su relación contigo. Él no comparte con nadie lo que es de Él. Tú eres de Él. He doesn't share with anyone what is His. You belong to Him. The only time He did that was when He shared Christ with us. La única vez fue cuando compartió a Jesús con nosotros. But here's the thing. He doesn't share His glory. Él no quiere compartir su gloria. Su atención, la devoción debe ser hacia Él nada más. Our attention, our devotion should be to God and only to God. That's it. So Dios es, es, es celoso, ese problema, ese peligro que hay. El hecho de que seamos un Dios celoso. So that's one of the dangers there is if we continue living that way and practicing our customs and our cultures. God is a jealous God. But number two, uh, apart from God, hacemos enojar a Dios. We anger God when we do this. Pero su enojo no es como el enojo humano. Se enoja, pero el enojo de Dios trae corrección. He doesn't get angry as a human gets angry. He doesn't have human anger like us. His anger brings correction. Dice la palabra del Señor, the Lord says in, in his word, in Hebreos 12, 5 al 11, ¿Acaso olvidaron las palabras del aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío. No tomes la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. A soportar esta disciplina divina, recuerda que Dios los trata, los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Verse 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Verse 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Verse 10. Pues nuestros padres terrenales no disciplinaron durante algunos años nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. A fin de que participemos de su santidad. 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hacemos enojar a Dios, pero cuando se enoja es para corregirnos. We anger God, but he'll correct us. Ahora está en nosotros escucharlo, ser obedientes y aplicarlo. But it's up to us, hear him, be obedient, apply in our lives. Aplicarlo en nuestra vida. Y lo último, el peligro. ¿Cuál es el peligro de continuar practicando eso? What is the danger of practicing this? Te lleva a la muerte. Más... Más al grano y al punto y al grano te lleva al infierno. It leads to death. And if I'm going to be more, more poignant about it, it leads to, to hell. El que practica, de un conmigo practica. Those who practice idolatry, lo que practican idolatría. 
Dice lo siguiente la palabra del Señor. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, ok, todavía no. Los que cometen inmoralidades sexuales, todavía no. Los que practican la brujería, uh. Los que rinden culto a ídolos y a todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, we're not there yet. The sexual immoral, no. Those who practice magic, scars, ah, the idolaters and all lies, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. Si continúas practicando, poniendo tu fe en estas cosas, lo que te espera no es bueno. If you continue practicing this, placing your faith, faith in things, believing that those things are going to help you and give you strength and give you health and give you riches, what awaits you is not a good thing. Si continúas esperando que eso te va a ayudar, que te va a dar la fuerza, que te va a dar riqueza, que te va a sanar, en la cosa esa creada por lo que te espera no es bueno. Si practica eso. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer? What do we need to do, pastor? ¿Qué tenemos que hacer? Ya que no dijiste eso. Sí, yo tengo, yo tengo ídolos en mi casa. Sí, yo tengo estatuas. Yes, in my home I have statues. Sí, sí, mi hijo tiene el bracelete de mal de ojo. Sí, yo, yo practico todas esas cosas. Tengo eh, la herradura. Tengo, ¿Qué hago, pastor? What do I do? I have the lucky rabbit's foot. I do all these things. I, I, what do I do? What do I do? And there's one thing, the most important thing we have to do. Lo primero que hay que hacer es esto, arrepentimiento, repentance. Pero escucha bien, si tú tienes ídolos, practicas idolatría, pones tu fe en cosas que no es de Dios, arrepiéntate. Pero esto no es solamente decir lo siento, lo siento Señor. If you have idols, you practice idolatry, you put your faith on things that are not of God, you need to repent. But this isn't just saying, Lord, I'm sorry. No es decir, lo siento, el arrepentimiento toma acción. Repentance takes action. El arrepentimiento toma acción. Diga conmigo acción. Repentance takes action, toma acción. Aún si lo haces sin querer porque era costumbre. Hay que tomar acción. Even if you did it without even knowing. And I just revealed to you that it's wrong. You have to take action now that you know. Aún si hoy día fue la primera vez que tú escuchaste eso. Ahora sabe que está mal frente a los ojos de Dios. Y hay que tomar acción. ¿Y qué tipo de acción debemos tomar? Déjame contarte una historia. Pero no mía, de la Biblia. Let me tell you a story, but not my story. It's, it's the Bible story. It's from the Lord. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechiz hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor de todos los libros fue de 50 mil monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. A number who practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. They got rid of them. Se deshicieron de esas cosas. No solamente dijeron, Señor, lo siento, sino que tomaron acción y quemaron esas cosas también. ¿Qué hay que hacer? Es lo que dice así. Y el mensaje del Señor se extendió por muchas partes y tuvo poderoso efecto. Hay que arrepentirse. You need to repent. Y hay que poner tu fe en Jesús. And you have to put your faith in Jesus, no en las cosas. Porque cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. When you have Jesus, you have it all. No necesitas nada más. You don't need anything else. Check this out. Put your faith in Jesus, in Jesus, en Jesús, pon tu fe. Mira esta historia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Cuando habla del camino, mira el C, es mayúscula. Está hablando de Jesús. Con respecto a Jesús, con respecto a las buenas nuevas, se levantó un grave problema en Éfeso. En Éfeso había un... Un templo. In Ephesus there was a temple. Y estaba dedicado a la diosa Diana. It was dedicated to the goddess Diana or Artemis. Y allí ellos hacían ídolos pequeños. Lo que sucedió fue que cayó un came, cayó del cielo una cometa. Came, cometa. A came, una cometa. Y tenía muchos chichones encima de él. Estaban boludos con chichones. Entonces ellos dijeron que eso eran senos de mujeres. 
They said those are women's breasts. So what they did was they, they made a goddess with a bunch of breasts all over her out of silver, and they would start selling them. Ellos, en este templo, ellos tenían, uh, et, los artesanos hacían de plata estas diosas con muchos senos en su cuerpo y adoraban en Éfeso a esa diosa, Diana. En ese templo habían 100, they call them priestesses, diosas, pero eran prostitutas. Y el problema con la iglesia de Éfeso era que ellos estaban regresando a esa práctica. The problem was that they were going back to that practice. But I mucho que estaban arrepintiendo. There was a lot of people being repentant. So this is what's going on at that time in Ephesus. Esto está pasando ahí. La iglesia se está levantando para un templo de ídolos también. The church is being raised up. Hay personas que eran paganos antes adorando ídolos que se están convirtiendo. There's people who, are, who were pagans before worshiping Diana. Now they're giving their lives to Christ. And here's what happens. Pero ese, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio. Un platero que tiene un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemis, Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y le dijo las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Verse 26. Pero, como han visto y oído... Este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a manos no son realmente dioses. Y no solo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. I love verse 26. Verse 26. And you see, and, and here how this fellow Paul has convinced the letter straight large numbers of people here in Ephesus. And in practically the whole province. He says that gods made by human hands are no gods at all. Eso lo dijo Pablo dos mil años atrás y hoy día su pastor Richard Nazario te dice que los dioses hechos a mano de porcelana o lo que sea que tienes en tu casa o que ves no son dioses. Two thousand years later, I'm telling you what Paul said also that whatever statues, whatever idols you have in your home made by man are not gods. They can't help you. No te pueden ayudar. Pon tu fe en Jesús. Y todo esto sucedía. ¿Por qué? Porque la persona, la gente, estaban recibiendo al camino, al mensaje. This was happening because people were receiving Jesus. So repent. You have to place your faith in Jesus. Hay que poner su fe en Jesús. Y hay que saber que tienes que tener una relación con Jesús y conocerlo a Él. Es lo que funciona, lo único que funciona. You have to know Jesus. You have to know Him. Not know about Him. You have to know Him and have a relationship with him. That's the only thing that works. That's the only thing that will bring satisfaction in your life. That's the only thing that will help you. Lo único que te ayudará es teniendo una relación con Dios. Check this story out. I love this story. Me encanta dice eso. Un grupo de judíos viajaban a la ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Siete de los hijos de Ezeba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión, lo que intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, los atacó tan con tan violencia que ellos subieron a la casa desnudos y golpeados. Porque no conocían a Jesús. Y ponían en cosas, su fe en cosas que al final lo único que trajo fue dolor y golpe y destrucción. They placed their faith in something that wasn't Jesus. They didn't know Jesus. And all it brought was destruction and pain and shame in their lives. You have to know Jesus. Hay que saber a Jesús. Hay que conocerlo a Él. Hay que tener una relación con Él. You have to have a relationship with Jesus. Dice la palabra del Señor que, que tuvo un poderoso efecto el mensaje de Jesús. The Bible says that, that the message of the way, the message of Jesus had a, a powerful effect. Y yo espero que este mensaje también tenga un poderoso efecto en ustedes el día de hoy. I hope that this message has a powerful effect also. Y si tienes ídolos, braceletes, adornos, etc. Que no son de Dios, que son ídolos, que los quite, que los tire, que los queme. 
And if you have idols in your home, bracelets, whatever you place your faith in that is not of God, something man-made, that you get rid of them. Get them off of your body. Get them out of your home. Burn them if you have to. Que malo para demostrar que ya no vas a creer en eso. Solamente vas a creer en Dios nada más. Termino con eso. Let me finish with this. Una vez, antes, de, now this is one of my stories. Esto es mi historia ahora. Antes de ser pastor, before I was a pastor, yo recuerdo con mi pastor, él estaba corrigiendo una señora. I remember my pastor was correcting a lady. Llevamos muchos años allá en la iglesia. She's many years in church. Llevamos muchos años de cristiano, many years as a Christian. Y le estaba corrigiendo a ella de algo mal que ella, una creencia que ella tenía que estaba mal. And he was correcting her about a belief that she had that was wrong. Y aún enseñándole a ella en la Biblia lo que estaba mal. And even though he showed her in the Bible what was wrong, ella respondió, lo siento, pastor, pero no me importa lo que dice ahí. Así me enseñaron, así me crié, y yo no voy a cambiar. This woman said, you know what, pastor? I don't care what you say. I don't care what you showed me in the Bible. This is how I grew up. This is my culture. This is how they showed me. And I'm not going to change. Yo espero que eso no sea tu actitud el día de hoy. I hope that's not your attitude today. God wants to free you. And he who the Son sets free is free indeed. Dios te quiere liberar. Jesús te quiere liberar de eso. Y aquel que el Hijo hizo li hace libre, verdaderamente es libre. Tú no necesitas cosas porque tú tienes a Jesús. You don't need things. You have Jesus. Digan conmigo, yo tengo a Jesús. I have Jesus. Aleluya. Vamos a orar. Let us pray. Y la acción que van a tomar ustedes hoy es este. Si el Espíritu Santo le está poniendo convicción, no es de venir aquí, no es de llorar por ti, sino que llegar a tu casa y si tiene ídolos, tirarlos. The action today is not you come up here and I pray for you. That's the easy way out. You got to do something more difficult. You have to take action. And if you have idols, statues, throw them out. Because God is a jealous God. Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria. Y el dicho, ha dicho él en su palabra, no hagan imágenes de nada en el cielo. No tengan otros dioses. He says, don't have other gods. Don't make images of anything in heaven. So you go home and you get rid of that. If you have, if you're, maybe, maybe your kids are 20, 25 years old, but you held on to things. And maybe you held on to, to that bracelet that you put on them. Get rid of it. Quizá tus hijos tienen 20, 25 años, pero tú, como te gusta guardar cosas de ellos, guardate el bracelete ese de, de, de mal de ojo, pues tíralo, sácalo y tíralo. Quizás tienen por toda tu casa cosas de suerte porque quieren que tengan buena suerte en tu casa. Pues tíralo. Porque nosotros no dependemos de suerte, dependemos de Dios. Y Él dice que yo sé los planes que tengo para ti. And He says, I know the plans for you. I have for you. You don't need luck. Si tiene un altar construido, quizás aún para un ser querido, con velas y todo eso. Déjame decirte algo. Si ellos están con Cristo, lo menos que a ellos les importa es que tenemos un altar con velas. Ellos están en la presencia de Dios. Lo único a la cual debemos hacer un altar y adorar es a Dios nada más. The only one who deserves an altar and to be praised is God. That's it. And the reason I'm telling you this, number one, to be free. Yo sé que le dije para que esto, para que sean libres, pero número dos, porque mucha de la cosa que hacemos detiene la bendición de Dios en nuestra vida. A lot of the things that we do uh, hold back God's blessings in our life. Hold back God working in our lives de tiene que Dios obra en nuestra vida so Señor si hay alguien aquí Señor que ha escuchado este mensaje y ha puesto su fe Señor en cosas en ídolos o en espiritistas o en braceletes o en, el, en lo que sea Señor si practican la cultura mi Dios las tradiciones y ponen su fe en esas cosas más que en ti Señor Espíritu Santo redalgulla lo habla de Señor y que saliendo de aquí mi Dios amado ellos pueden ir a sus hogares, Señor, 
y sacar de su hogar Señor todo lo que a ti no te agrada Señor dale revelación Señor para que cuando lleguen Señor tú le enseñas eso, eso, esto, esto sácalo give them revelation that they may see in their homes oh God the things that aren't pleasing to you and they may get rid of it Lord God you want to know why there isn't peace in your home maybe that's it ¿Quieres saber por qué no hay paz en tu hogar? Puede ser esa la razón por la cual no hay paz en tu hogar. ¿Quieres saber por qué no puedo dormir de noche y tiene ansiedad? Puede ser esa razón. Porque está poniendo tu fe en algo y no está descansando en Dios, poniendo tu fe en Él. I don't know why you have anxiety and you can't sleep at night. Maybe it's because of those things in your life. Y el Señor, si algunos sí, uh, te pido dedicación más que nada, Señor. Qué bueno que no comemos carne los viernes, Señor, pero más que nada, Señor, tú quieres más que eso. Tú quieres todos los días de nuestra vida nosotros sacrificarnos para ti, Señor, vivir para ti, mi Dios. Oh, Señor, danos fuerzas, give us strength. Danos fuerza, Señor, para poder dejar los costumbres. Aun si nos criamos así, Señor. Y aferrarnos de esa palabra que dice que somos nueva criatura, lo viejo ha pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Declaro eso sobre tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, que no haya un espíritu de ofensa tampoco, que nadie se haya ofendido, mi Dios amado. I pray there not be a spirit of offense, no one be offended, but that we all may be enlightened, Lord God, and, and know, Lord God, what you want from us. Y que podemos saber qué es lo que tú deseas de nosotros. I pray this in the mighty name of Jesus. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No puedo dar un aplauso al Señor. Póngase de pies, por favor. Go ahead and stand. Eso no fue un ataque. Sepan que les amo de todo corazón. I hope you don't feel attacked or anything. I love you from the heart. And because I want to see you living to your full potential in Christ, that's why I teach you these things. Y por la razón de que yo deseo que ustedes viven todo su potencial, todo lo que Dios tiene para ustedes, por eso le enseño estas cosas. Porque Dios tiene más para ti, para tu vida. Dios tiene planes grandes. God has great plans for your life. And He's ready to do it. But there's things we need to let go of. Y quiere hacerlo en tu vida, pero hay cosas que hay que dejar. Amen. Amen. Bueno, recordatorio. Si desea más, buscan más. Los que están con nosotros por primera vez. Those who are with us for the first time. Si es su primera vez aquí a la cosecha. Nosotros tenemos un secreto para ustedes. We have something for you. Y yo deseo que ustedes, si están aquí por primera vez, que sigan a nuestra hermana Betsy allá atrás. Mira Betsy. Volten ahí. Ahí está Betsy allá atrás. Van a seguirla a ella al comedor que tenemos allá. Y tenemos un regalo para ustedes. You're going to follow her. Right now, pueden salir ahora antes que salgan todo el mundo. Y tenemos ahora ustedes un regalo. Una vez más, gracias por estar con nosotros. No hay servicio el miércoles, pero el viernes 7 tenemos servicio a las. Y vamos a hablar de las 7 palabras. Right? Amen. Nos espero aquí el día 7, el viernes. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por tu espíritu, Señor, que, 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 que nos transforma, Señor, que nos ha hablado en este día, Señor. Queremos no solamente ser oidores Sino hacedores de tu palabra Que aplicamos lo que hemos aprendido hoy Señor Guárdanos, protégenos Esté con nosotros donde quiera que vayamos Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Sea bendecido, have a blessed week church Recuerda de buscar sus hijos abajo por favor Y los niños que están interesados en Cantar, por favor, quédese después del servicio. The children interested in singing, you may stay after the church. Please, we're going to practice really quick. Vamos a practicar rápidamente. So go get your kids downstairs, and if they're singing, bring them up.